আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় একদিনে আরো 41 জনের মৃত্যু শনাক্ত 3360 জন চট্টগ্রামে মৃতের সংখ্যা বেশি দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িতরা যে দলেরই হোক ছাড় দেওয়া হবে না হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী অসুস্থতার অজুহাতে দুদকের ডাকে সাড়া দেয়নি মাস কেলেঙ্কারির ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল মিঠু শিগগিরই রিজেন্ট হাসপাতালে জালিয়াতি তদন্তে মাঠে নামছে কমিশন 5 অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যাত্রী পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা ইতালির এবং বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় ময়ূর দুই লঞ্চের মালিক মোসাদ্দেক সোয়াদ গ্রেফতার শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ করোনা ভাইরাসে চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরও একচল্লিশ জন প্রাণ হারিয়েছেন এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু হাজার দুশো আটত্রিশ নতুন করে পজিটিভ হয়েছেন তিন হাজার তিনশো ষাট জন এ নিয়ে মোট শনাক্ত প্রায় এক লাখ সাড়ে পঁচাত্তর হাজার তবে এর মধ্যে সাড়ে চুরাশি হাজার সুস্থ হয়ে উঠেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তে জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে এর মধ্যে দুই দিন এ সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে যায় বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ব্রিফিংয়ে জানানো হয় ছিয়াত্তরটি ল্যাবে সাড়ে পনেরো হাজারের কিছু বেশি নমুনা পরীক্ষায় করোনা সংক্রমণের হার একুশ দশমিক চার নয় শতাংশ এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে নয় লাখ পাঁচ হাজারের মতো চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার তিনশো ষাট জন এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো চুরানব্বই জন এ পর্যন্ত সুস্থ চুরাশি হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ জন শনাক্ত বিবেচনা সুস্থতার হার আটচল্লিশ দশমিক এক সাত শতাংশ সংক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যার দিক দিয়ে এখনো ঢাকা বিভাগের অবস্থান সবার উপরে তবে গত কয়েকদিন ধরে দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা ঢাকার চেয়ে চট্টগ্রামে বেশি গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা যাওয়া একচল্লিশ জনের মধ্যে চোদ্দ জনই চট্টগ্রাম বিভাগের আর ঢাকা বিভাগে মারা গেছেন বারো জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন একচল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত দুই হাজার দুইশো আটত্রিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই আট শতাংশ অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান এ পর্যন্ত চৌত্রিশটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে এগারোটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় একুশটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং সতেরোটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে করোনা পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে তিরাশিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাতটি প্রতিষ্ঠান এখনো পরীক্ষা শুরু করতে পারেনি আমরা তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে তারা অনুমোদন পাওয়ার পরও কেন এখনো কার্যক্রম শুরু করছে না কেয়ার মেডিকেল কলেজ তাদের উত্তর দিয়েছে যে মেশিন আসার দেরি হওয়ার কারণে তারা শুরু করতে পারছে না তবে অতি দ্রুতই তারা শুরু করবে তবে শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আমরা কোনো রকম এখন পর্যন্ত উত্তর পাইনি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সতেরোটি কার্যক্রম চালাচ্ছে বারোটি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা সকল সদস্যকে সুস্থ রাখুন এদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে চব্বিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কুমিল্লায় করোনা আক্রান্ত হয়ে এক দিনেই মারা গেছেন নয় জন ভাইরাসের বিস্তার রোধে নড়াইলে লোহাগড়া পৌর এলাকা চোদ্দ দিনের জন্য লকডাউন করা হয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ কুমিল্লায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে করোনা ভাইরাস রোগের চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মীদের চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে নয় জনের এ নিয়ে জেলায় চার হাজার একশোরও বেশি মানুষের দেহে এ ভাইরাস পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে আরও দুশো উনষাট জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনায় এই মরণঘাতি ভাইরাস এরই মধ্যে জেলায় কেড়ে নিয়েছে দুশো দশ জনের প্রাণ প্রতিদিন গড়ে আড়াইশো মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন সেখানে স্বস্তির খবর নেই খুলনাতেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে সংক্রমণ ও মৃত্যু এই দুই সূচকেই বিভাগের মধ্যে খুলনা জেলায় শীর্ষে মোট সংক্রমণের ৪৫ শতাংশই সেখানকার বুধবারও মারা গেছেন তিনজন দু হাজার ছাড়িয়েছে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা 
এছাড়া জামালপুরে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন দুজন সিলেট মেহেরপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং বরিশালও ভাইরাসে একজন করে মৃত্যুবরণ করেন ভাইরাস প্রতিরোধে নড়াইলের লোহাগড়া পৌর এলাকা চোদ্দ দিনের জন্য লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে জেলায় তিনশো তেতাল্লিশ জনের দুশো জনই ওই উপজেলার করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে বুধবার কেউ মারা যায়নি তবে শনাক্ত হয়েছেন উনচল্লিশ জন এছাড়া নোয়াখালীতে আটত্রিশ ও রংপুরে আরো উনচল্লিশ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িতরা যে দলেরই হোক ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে দেয়া সমাপনী বক্তব্যে তিনি দাবি করেন বিশ্বের উন্নত অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধন বিল দু অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় সংসদ আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সচিব প্রায় এক মাস পর শেষ হলো জাতীয় সংসদের এবারের বাজেট অধিবেশন করোনা ভাইরাসের কারণে এবারের অধিবেশন সংক্ষিপ্ত হলেও বাজেট বাস্তবায়নে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে সমাপনী বক্তব্যে একথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন সরকারের পক্ষ থেকে করোনাকালীন সংকট কাটাতে সহায়তার পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে যারা এই দুঃসময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছে তাদের সকলকে আমাদের দেখতে হবে এবং তাদেরকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে সে ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি সংকটকালে সরকার এবং আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলোকে অকারণে সরকারের সমালোচনা না করে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান আমাদের তো অনেক রাজনৈতিক দল আছে সমালোচনা অনেকেই করে যাচ্ছে এমনকি বহু এনজিও অনেক স্বেচ্ছাজীবী সংগঠন ঠিক বর্তমানে কতজনকে চোখে পড়ে তারা কাজ করছে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংসদকে প্রধানমন্ত্রী আরও জানান বন্ধ পাটকলগুলোকে আধুনিক আয়ন করে চালু করা হবে পাঠ হচ্ছে একটা বিকল্প কাজে এখানে আমাদের একটা বিশাল সম্ভাবনা বিশ্বব্যাপী রয়ে গেছে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলিকে সময় উপযোগী করতে হবে দুর্নীতি অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা আবারও তুলে ধরেন তিনি দীর্ঘদিন এই দেশে এই মিলিটারি ডিকটেটারশিপ দুর্নীতির বীজ অনিয়মের বীজটা বপন করেছে আপনি এই মহির হয়ে গেছে আপনি যতই কাটেন আবার কোথা থেকে গজিয়ে ওঠে কারণ মানুষের চরিত্রটাই নষ্ট করে দিয়েছে তা সেখান থেকে আপনি যতই চেষ্টা করেন এটা মূলোৎপাটন করা যথেষ্ট কঠিন তারপরেও এর মধ্যে আজকে যে খবরগুলি পাচ্ছেন বা যে যা বলছেন এটা কারা করছে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর কে কোন দলের সেটা বড় কথা না কে এই ধরনের দুর্নীতির সাথে জড়িত অনিয়মের সাথে জড়িত আমরা যাকেই পাচ্ছি যেখানেই পাচ্ছি আমরা ধরছি আগামী চোদ্দ জুলাই সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকী হওয়ায় ওই দিন বগুড়া ও যশোর উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ না করার আহ্বান জানান বিরোধী দলীয় উপনেতা জি এম কাদের যেহেতু এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী আছে আমাদের নেতা কর্মীদের একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি যে মৃত্যুবার্ষিকী প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটা আমরা সেরকম পরিবেশে পালন করতে চাই এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বয়স পঁয়ষট্টি থেকে বাড়িয়ে সাতষট্টি বছর করে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশোধন বিল দু হাজার বিশ অনুমোদন দেয় জাতীয় সংসদ নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা যে কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের অবস্থান কঠোর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডি কার্যালয়ে দলে ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি বলেন যারা জনগণের অসহায়ত্ব নিয়ে অবৈধ ব্যবসা ও প্রতারণা করছেন তাদের কোনো অবস্থায় ছাড় দেয়া হবে না ওবায়দুল কাদের বলেন হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষার ভুয়া সনদ প্লাজমা ডোনেশন সুরক্ষা সামগ্রী ও হাসপাতালের যন্ত্রপাতি কেনা সহ স্বাস্থ্য খাতের সব অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের শুদ্ধি অভিযান অব্যাহত থাকবে চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশেষ করে হাসপাতাল নমুনা পরীক্ষা ভুয়া সনদ প্লাজমা ডোনেশন সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় হাসপাতালের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সহ অন্যান্য খাতের সাথে স্বাস্থ্য খাতের নানান অনিয়মের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকার শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন এ অভিযান অব্যাহত থাকবে 
BNP Netara, Home Isolation Eteke, should who shortcut a Shamalachona Korajats and Bolemonto Bokorats and Dotu Montri Doctor Hassan Mahmoud. Shotibale, Shangbadi de Tinibolin, BNP Kono Neta K, Akono, Mate Jonovone Pashe, Dakajadi. Machimote Television, Uki Die, Taranije, Ostito, Tiki Rakar, Chesta Kurchen Bolo, Monto Bokarantini. Coronavirus Neontrone, Shortcut a Batutani, BNP Mosho Chip, Major for Kul Islam, Alum Gir Monto Bo, Nakuch Kore de Tinibolin. উন্নত দেশগুলো যখন করোনা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে সরকার একে ভালোভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে শিগগিরই রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক মোহাম্মদ শাহেদকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী আমরা সম্মিলিতভাবে কিভাবে করোনা মোকাবেলা করা হয়েছে আমি মনে করি এটি অনেক উন্নত দেশের তুলনায় আমরা এটি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে বিশেষ করে মৃত্যুর হার কম রাখার ক্ষেত্রে মির্জা ফখরুল সাহেব আলমগীর সাহেব নিজে এবং তার নেতৃত্বে পুরো বিএনপি তো এখন হোম আইসোলেশনে তো হোম আইসোলেশনে থেকে থেকে হঠাৎ হঠাৎ টেলিভিশনে উকি দিয়ে দিয়ে ওই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা ছাড়া তো বিএনপির আর কোনো কাজ নাই সরকারের প্রভাবশালীদের মদদে রিজেন্ট হাসপাতাল করোনা চিকিৎসার নামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশ ন্যাশনাল রিসার্চ এন্ড কমিউনিকেশন বিএনআরসি আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি এই অভিযোগ করেন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আইন সংশোধনে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে সমালোচনা করে তিনি বলেন কমিশন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার জন্য একের পর এক গণবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে বিএনপি ও জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের শীর্ষ নেতারা এই আলোচনায় অংশ নেন পুলিশ বাহিনীতে দুর্নীতি বাচরা থাকতে পারবেন না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন পুলিশের আইজি ডক্টর বেনজির আহমেদ দেশের 660 টি থানার ওসিদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বার্তা দেন তিনি এই সময় কোনো প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার কঠোর অবস্থানের কথাও জানান আইজিপি একসাথে দেশের সকল থানার অফিসার ইনচার্জদের সাথে কোনো আইজিপির এই ধরনের মতবিনিময় সভা এটি প্রথম পাঁচ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যাত্রী পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইতালি সরকার এরই মধ্যে ইতালিতে পৌঁছে যাওয়া প্রবাসীদের বাধ্যতামূলক চোদ্দ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে করোনা পরীক্ষার জন্য বলা হয়েছে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইতালির বাংলাদেশ দূতাবাস বুধবার কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে দোহা থেকে ইতালি যাওয়া একশো জন বাংলাদেশি যাত্রীকে বিমান থেকে নামতে দেয়নি রোমের ফিউ মেসিনো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ওই বিমানে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে দুদকের ডাকেও সারা দেয়নি স্বাস্থ্যখাতের বিতর্কিত ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল মিঠু নিজেকে অসুস্থ দাবি করে ব্যক্তিগত আইনজীবীকে দিয়ে চিঠি পাঠালেও তার নিয়ম মেনে লেখা হয়নি বলে জানিয়েছে দুদক মাস কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত এই ঠিকাদারের দুর্নীতির বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন দুদক সচিব দিলওয়ার বক্ত অচিরে রিজেন্ট হাসপাতালে জালিয়াতি নিয়ে তদন্ত শুরু হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি হাবিবুর রহমান ওভের রিপোর্ট স্বাস্থ্যখাতের মাফিয়া ডন হিসেবে পরিচিত মোতা জেরুল মিঠু তার নাম এসেছে এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক কেলেঙ্কারিতেও মিঠুর কাছ থেকে মাস্ক কিনে তা হাসপাতাল হাসপাতালে সরবরাহ করেছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের জন্য বেশি দামে কেনা এসব মাস্ক ব্যবহারের পর দেখা যায় তা আসলে এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক নয় দেশে তৈরি নিম্নমানের মাস্ক এসব দুর্নীতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় হাজির হওয়ার কথা থাকলেও দুদকে সে নোটিশকে পাত্তা দেয়নি মিঠু যুক্তরাষ্ট্র থেকে আইনজীবীর মাধ্যমে দুদকে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠিয়েছেন তিনি মিঠুর দুর্নীতি নিয়ে আরও তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন দুদক সচিব কারণ এই শারীরিক ব্যবস্থা থাকার কারণ উনি আমাদের কাছে স্ক্যান করে পাঠাইছে আমরা মোটামুটি ওইটা জমা দিচ্ছি এখানে আমাদের কাছ থেকে রাখছে এইটুকুই আমাদের আর এই সম্পর্কে এটা সাথে কোনোভাবেই জড়িত না তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠিয়েছেন অনুসন্ধানের সাথে 
এদিকে করোনা চিকিৎসা নিয়ে রিজেন্ট হাসপাতালে জালিয়াতির বিষয়টি নিয়ে অচিরেই মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছে দুদক রিজেন্টের বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধান শুরুর জন্য যে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার সেই কার্যক্রম গ্রহণ করা হাসপাতালটির জালিয়াতির সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কেউ জড়িত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা ভিয়েতনামে মানব পাচারের অভিযোগে রাজধানী পল্টন থেকে চক্রের অন্যতম হোতা সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ পাসপোর্ট সংবাদ ব্রিফিংয়ে র্যাব জানায় এই চক্রটি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটত্রিশ জনকে পাচারের কথা স্বীকার করেছে রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান সম্প্রতি লিবিয়ার মেজদা শহরে ছাব্বিশ বাংলাদেশি সহ তিরিশ জনকে গুলি করে হত্যার পর মানব পাচারকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো সরকার এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশে পুলিশ র্যাব সহ আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থা অভিযানে নামে এরই মধ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক অভিযানে মানব পাচারকারী চক্রের অনেক সদস্য গ্রেপ্তার হয় চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে র্যাব নগরীর পল্টন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাচারকারী চক্রের মূল হোতা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ পাসপোর্ট আমরা যে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পেরেছি তাদের দুইজন জিকে ওভারসিস দু সালের নভেম্বর মাসে তারা চোদ্দো জন বাংলাদেশিকে ভিয়েতনামে প্রেরণ করে এবং মাস ক্যারিয়ার সার্ভিস যারা আরেকজন পরিচালককে আমরা গ্রেফতার করতে পেরেছি যাদের নিজস্ব কোনো রিক্রুটিং লাইসেন্স নেই তারা অন্যের রিক্রুটিং লাইসেন্স ব্যবহার করে বিভিন্ন দালাল চক্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে তারা প্রেরণ করছে এবং কোনোটাতেই যাদেরকে প্রেরণ করছে তারাও কোনো ধরনের কাজ পাচ্ছে না সংবাদ ব্রিফিংয়ে র্যাব আরও জানায় এই চক্রটি অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে আটত্রিশ জনকে ভিয়েতনামে পাঠায় এর মধ্যে এগারো জন দেশে ফিরে আসলেও বাকি সাতাশ জন এখনও আটকা পড়ে আছে ভিয়েতনামে আমরা অন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে এখনও পরিচালকদেরকে গ্রেফতার করতে পারিনি ওনাদেরকে যখন আমরা গ্রেফতার করতে পারবো ডেফিনেটলি আমরা স্পেসিফিকলি জানবো ওই রিক্রুটিং এজেন্সি কতজন লোককে বিদেশে প্রেরণ করতে পেরেছে যারা ওখানে মানবতার জীবনযাপন করছে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে অকেবল আমাদের মিনিস্টারও মাননীয় মন্ত্র মন্ত্রীও ব্যাপারে স্টেটমেন্ট দিয়েছে ওনারা নিশ্চয়ই পদক্ষেপ নিয়ে তাদেরকে দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করবেন র্যাব বলছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এ চক্রটি আটত্রিশ জনকে পাঠানোর কথা স্বীকার করলেও রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে কত মানুষের সাথে তারা প্রতারণা করেছে বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি ময়ূর দুই লঞ্চের মালিক মোসাদ্দেক সোয়াদকে রাজধানী সোভানবাগ থেকে গ্রেপ্তার করেছে নৌ পুলিশ সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম ভুইয়ার নেতৃত্বে বুধবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে ভাড়া বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় লঞ্চ ডুবির ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন এই মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এর আগে ওই মামলার সন্দেহভাজন আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয় বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় মোসাদ্দেক সোয়াদ সহ সাতজনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে নৌ পুলিশ রাজধানী উত্তরায় বিদেশি ব্র্যান্ডের নকল ভিটামিন ও শক্তিবর্ধক ওষুধ উৎপাদন এবং বিপণনের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান সহ বিশ জনকে আটক করেছে ডিবি অভিযানে কয়েক লক্ষ টাকার নকল ওষুধ জব্দ করা হয়েছে এদিকে নকল ওষুধ বিক্রির অভিযোগে উত্তরার তামান্য সহ বেশ কয়েকটি ফার্মেসিতে অভিযান চালায় ডিবি বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম আমেরিকা ইংল্যান্ড থাইল্যান্ডের দামি ব্র্যান্ডের শক্তি বৃদ্ধির নকল ওষুধ উৎপাদন করে আসছে এসবি কর্পোরেশন নামের প্রতিষ্ঠানটি চকবাজার ক্রাণীগঞ্জ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে তুরাগের একটি কারখানায় উৎপাদন করে তা উত্তরার এই বাসায় মজুত করা হয় এখান থেকেই সরবরাহ করা হয় রাজধানীর বিভিন্ন নামি দামি ফার্মেসিতে নিজস্ব বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে সরাসরি ফার্মেসিগুলোতে এসব নকল ওষুধ সরবরাহ করত তারা এসব ওষুধ যাচাই বাছাই ছাড়া ফার্মেসিগুলো কেন বিক্রি করত তার সঠিক জবাব নেই তাদের কাছে উত্তরার তামান্না ফার্মেসি সহ বড় বড় কয়েকটি ওষুধের দোকানে অভিযান চালিয়ে এসবি কর্পোরেশনের নকল ওষুধ জব্দ করা হয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ কমিশনার মশুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয় এখানে আমেরিকার তৈরি ইংল্যান্ডের তৈরি সুইজারল্যান্ডের তৈরি থাইল্যান্ডের তৈরি নানা রকমের ঔষধ আছে এটা ভিটামিন আছে জন শক্তি বর্ধক ঔষধ আছে বিভিন্ন লোশন আছে এবং বিভিন্ন স্কিন কেয়ারের ঔষধ আছে 
তো এই ঔষধগুলো কোনোটাই আসলে ঔষধের গায়ে প্যাকেট বোতল স্টিকার থেকে শুরু করে ঔষধের ইনগ্রিডিয়েন্ট কোনোটাই বিদেশ থেকে আসে না এই যে অতীয় ভুয়া ঔষধগুলো তৈরি করে তামান্না ফার্মাসি থেকে শুরু করে আর আরও গুরুত্বপূর্ণ ফার্মাসিতে তারা বিক্রি করে চড়া দামে বিক্রি করে থাকে আমরা মনে করি দেশের মানুষের সাথে এটা একটা তামাশা করা এবং এটা একটা ডাকাতি করা তো আমরা সেই কারণে অভিযানটা চালিয়ে এসেছি এসবি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শিবলি নোমানি দীর্ঘ চার বছর ধরে এই নকল ওষুধ উৎপাদন করছে বলে গণমাধ্যমকে জানান এটা আমি এটা 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 আমি দেখা থেকে বানিয়ে আসি এটা আমার দেখা থেকে এটা আমার ভুল হয়েছে আমি এটা স্বীকার করি আমি এটা আর কখনো করবও না আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি এর সাথে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলছে বলে জানানো হয় গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা ফেসবুকে বিদেশি বন্ধু বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে কৌশলে টাকা হাতিয়ে নেওয়া একটি চক্রকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডির সাইবার টিম এই ঘটনার সাথে জড়িত দুই বাংলাদেশি সহ ষোলো নাইজেরিয়ান নাগরিককে পল্লবী থেকে গ্রেপ্তার করেছে তারা উদ্ধার করা হয়েছে সাত লাখ টাকা সহ বিপুল সংখ্যক মোবাইল ফোন সিআইডি সাইবার টিম জানায় চক্রটি প্রথমে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় এবং তা গ্রহণ করার পর বিদেশি বন্ধু তার নামে দামি উপহার সামগ্রী পাঠায় তাদেরই একজন কাস্টমস কর্মকর্তা সেজে ফোন দিয়ে পার্সেল নেওয়ার কথা বলে খরচ বাবদ কিছু টাকা দাবি করে টাকা দেওয়ার পর আবার ফোন দিয়ে জানায় পার্সেলের ভেতর ফরেন কারেন্সি রয়েছে যা ছাড়াতে আরও টাকা লাগবে টাকা না দিলে মানি লন্ডারিং আইনে মামলার হুমকি দেয় চক্রটি চলতি মাসে আবারও বন্যার আশঙ্কায় সরকারের যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সচিবালয়ের সাংবাদিকদের সাথে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রয়েছে তাই কাউকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানান ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী আগাম প্রস্তুতি হিসেবে পর্যাপ্ত খাদ্য অর্থ সহ সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে সরকারের এছাড়াও বন্যা পরবর্তীকালে কৃষক ও মাছ চাষিদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের জন্য ঋণের সুবিধাও থাকবে বলে জানায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড জালিয়া চক্রের চার সদস্যকে রাজধানী মিরপুর ও মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি সাইবার টিম চাল ডাল ডট কম নামের একটি অনলাইন শপিং এর অভিযোগের সূত্র ধরে ওই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করে সিআইডি সংবাদ ব্রিফিং এ সিআইডি জানায় এই চক্রটি অন্য ব্যক্তির ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে চাল ডাল ডট কম হতে অনলাইনে কেনাকাটা করে ক্রেডিট কার্ড হতে নিয়মিত অনলাইনে লেনদেন হলেও কার্ডের প্রকৃত মালিক বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানেন না প্রকৃত ক্রেডিট কার্ডধারীর পিন নম্বর সহ প্রয়োজনীয় তথ্য চুরি করে তারাই জালিয়াতি করে আসছে বলে জানিয়েছে সিআইডি আপনার থেকে আসলে বিশ টাকা নেওয়ার কথা বিশ টাকাই নিয়েছে কিন্তু তথ্যটা আবার একজনকে দিয়ে দিয়েছে এবারে আল্লাহ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সম্পাদ রাজধানী গুলশানের যমুনা ব্যাংক টাওয়ারে উদ্বোধন হল ব্যাংকটির একশো বিয়াল্লিশতম গুলশান কর্পোরেট শাখার এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান বিশেষ অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদ ও পরিচালক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজি এতে অন্যান্যের মধ্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ সহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শাখার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ
মঙ্গলবার এর পর বুধবারও যুক্তরাষ্ট্রে করোনা শনাক্ত হলো 61 হাজারেরও বেশি মানুষের সব মিলিয়ে সেদেশে এখন করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা 37 লাখ ছাড়িয়েছে মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে আক্রান্ত হয়েছে অন্তত 26 জন ল মেকার টেক্সাস ফ্লোরিডা সহ দক্ষিণ ও পশ্চিমের অঙ্গরাজ্যগুলোতেও বাড়ছে সংক্রমণ জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার পর জাপানের রাজধানী টোকিওতে বাসা গেড়েছে করোনা ভাইরাস 24 ঘন্টায় সেখানে আক্রান্ত হয়েছে সর্বোচ্চ 224 জন এদিকে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় লকডাউনে আরো কড়াকড়ি আরোপ করেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংক্রমিত এলাকায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সব ধরনের যান চলাচল ও ব্যবসা বাণিজ্য এই রাজ্যে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে প্রায় 25 হাজার মানুষ আর সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত মারা গেছে 5.5 লাখেরও বেশি আক্রান্তের সংখ্যা ছড়িয়েছে 1 কোটি 20 লাখ 68 হাজার এদিকে করোনা পরিস্থিতির কারণে চলতি বছরের শেষ নাগাদ এই ভাইরাসের চেয়েও খাদ্যের অভাবে বেশি মৃত্যু হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছে আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অক্সফাম তারা বলছে দিনে 12000 মানুষের মৃত্যু হতে পারে সিরিয়া ইয়েমেন কঙ্গো ইথিওপিয়া সুদান ও আফগানিস্তান সহ 10টি দেশে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে সারা দেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীতে গাছের চারা রোপণ করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ উত্তরা ফ্রেন্ডস ক্লাব মাঠে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ বজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কোচি এই সময় প্রতিটি থানা ও ওয়ার্ডের নেতাদের নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয় এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ রাজধানী মিরপুরে অলক হেলথ অ্যান্ড কেয়ার হাসপাতালে করোনা পিসি ল্যাবের উদ্বোধন করা হয়েছে এর মাধ্যমে করোনার নমুনা পরীক্ষার দিনেই রিপোর্ট পাবেন রোগীরা এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বায়োটেকের সিইও ইঞ্জিনিয়ার রমজান আলী অলক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ লোকমান হোসেন উপস্থিত ছিলেন এবারে পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসের কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বছরে এশিয়া কাপ স্থগিত করেছে এসএসসি আগামী বছরের জুনে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানিয়েছে আগামী বছর এশিয়া কাপ আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা আর দু সালের আসরের আয়োজক দেশ হবে পাকিস্তান নির্ধারিত সময়ে টুর্নামেন্ট আয়োজনে এসএসসির আগ্রহ থাকলেও বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা কোয়ারেন্টিনে থাকার বাধ্যবাধকতা স্বাস্থ্য ঝুঁকি সামাজিক দূরত্বের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাই বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় টুর্নামেন্ট স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে এগারোশো পঞ্চাশ জন অসচ্ছল ক্রীড়াবিদকে মাসিক ক্রীড়া ভাতা প্রদান করবে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন দুপুরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মেলন কক্ষে ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রত্যেক ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে এবং তাদের পরিবারকে মাসিক ভাতা হিসেবে দেওয়া হবে দুই হাজার টাকা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এ সময় তিনি জানান জাতির পিতার স্মৃতি বিজড়িত এই ফাউন্ডেশনটি সব সময় ক্রীড়াবিদদের পাশে রয়েছে অচিরেই এ অর্থ ক্রীড়াবিদদের হাতে তুলে দেয়া হবে সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার করোনায় একদিনে আরও একচল্লিশ জনের মৃত্যু শনাক্ত তিন হাজার তিনশো ষাট জন চট্টগ্রামে মৃতের সংখ্যা বেশি দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িতরা যে দলেরই হোক ছাড় দেওয়া হবে না হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী অসুস্থতার অজুহাতে দুদকের ডাকে সাড়া দেয়নি মাস্ক কেলেঙ্কারির ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল মিঠু শিগগিরই রিজেন্ট হাসপাতালে জালিয়াতির তদন্তে মাঠে নামছে কমিশন পাঁচ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যাত্রী পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা ইতালির
এবং বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় ময়ূর দুই লঞ্চের মালিক মোসাদ্দেক সোয়াদ গ্রেফতার পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ Oh